హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ పవన్ కుమార్ మీరు చూస్తున్నారు కర్ణాస్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో వన్ ఇయర్ టాపిక్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ లో ఒక ప్రాబ్లం అనేది నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది కదండి సో ఈ రోజు వీడియోలో ఇంకొక ప్రాబ్లం అనేది మనం నేర్చుకుందాం అండి సెవెన్ మార్క్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది నేర్చుకుందాం సో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్స్ లో వచ్చేసరికి సెవెన్ మార్క్స్ అనే కాదు సెవెన్ మార్క్స్ లో ఇచ్చే ప్రాబ్లం ని ఫోర్ మార్క్స్ లో కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి ఓకేనా సో కాబట్టి ఇంకా ఎటువంటి లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాం వీడియోని స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ ఏమన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెలకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేయండి నా వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ కింద రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇంకా ఎటువంటి లేట్ చేయకుండా ఈ రోజు వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకే ప్రాబ్లమ్ అయితే చూద్దామండి సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూడండి ఇఫ్ ఏఈస్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సి కాస్ ఇటా ప్రూవ్ దట్ సైన్ డేటా ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ రూట్ బిసి బై బి ప్లస్ సి కాస్ ఏ బై టూ సో ప్రాబ్లం చూసారు కదా ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం నేర్చుకున్న ప్రాబ్లం సేమ్ ఇదే మోడల్ లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ సైన్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి ప్లస్ సి అని ఇచ్చాడు సో వాల్యూ మనల్ని ఏం ప్రూవ్ చేయమన్నాడండి సో ప్రాబ్లం అయితే చూద్దాం మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం చూడండి ఇఫ్ ఏఈస్ ఈక్వల్స్ టు బి ప్లస్ సి కాస్ ప్రూవ్ దట్ సైన్ డేటా ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ రూట్ బిసి బై బి ప్లస్ సి కాస్ ఏ బై టూ సో ఈ ఫామ్ ఈ వాల్యూ ని అయితే మనం ఈ ప్రాబ్లం ని ప్రూవ్ చేయమని అడుగుతున్నాడు సో లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం నేర్చుకున్న ప్రాబ్లం సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంది కదండి సో నేర్చుకున్న ప్రాబ్లం ఏంటండి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్న ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ మనకి సైన్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి ప్లస్ సి అనేది ఇవ్వడం అయితే జరిగింది కాస్ డేటా వాల్యూ మనం టూ రూట్ బిసి బై బి ప్లస్ సి కాస్ ఏ బై టూ అని ప్రూవ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో సేమ్ అదే ఫార్మ్స్ ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో సో ప్రాబ్లం చూసాం కదండి ఇప్పుడు ఫార్మా ఫార్మ్లో చూద్దాం సో మనం ఇక్కడ నేర్చుకునే యూజ్ చేసే ఫార్మ్లస్ ఏంటంటే సేమ్ అదే ప్రాబ్లం లో ఏదైతే ఫార్మ్స్ యూజ్ చేసామో అదే ప్రా ఫార్మ్స్ ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మనకి ఐడెంటిటీ ఫార్మ్ లో తీసుకుని సైన్ డేటా ప్లస్ కాస్ట్ డైస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కాబట్టి దీని నుంచి సైన్ డేటా లో వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సైన్స్ పై డేటా ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ కాస్ పై డేటా అనే ఫార్మ్ అని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది మనం యూజ్ చేసుకునే ఫస్ట్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ మనం యూజ్ చేసుకునే ఫార్ములా ఏంటంటే ఆల్రెడీ జనరల్ ఫార్మ్ అనేది మనకు తెలుసు ఏ అని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఈ ఫార్మ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ ఫార్మ్ అది అలాగే థర్డ్ ఫార్మ్ వచ్చేసరికి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎస్ అనే ఫార్మ్ అని యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఉంటే కనుక ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఎక్స్ మైనస్ సి ని యూజ్ చేసుకుంటాం అలాగే బి ప్లస్ సి ఉంటే కనుక టూ ఎక్స్ మైనస్ ఏని యూజ్ చేసుకుంటాం అలాగే ఏ ప్లస్ సి ఉంటే కనుక టూ ఎక్స్ మైనస్ సి ని యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మొత్తం మూడు వ్యాల్స్ ని రాయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ ఫార్మ్ లో నుంచి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి కాస్ ఏ బై టూ సో కాస్ ఏ బై టూ లేదంటే కాస్ ఫర్ ఏ బై టూ ఇక్కడ ఫార్మ్ ఏం అవుతుందండి ఎస్ మైనస్ ఏ బై సారీ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బిసి సో రూట్ ఓవర్ రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బిసి అదే స్క్వేర్ ఉంటాయి కనుక కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై టూ ఉంటే కనుక ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బిసి అనే ఫార్మ్ అని యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ ఫోర్ ఫార్ములాస్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా మనం ఇవే ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేసుకున్నాం కదండి కాకపోతే ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ సెవెన్ స్క్వేర్ డేటా అనేది ఫార్మ్ అని తీసుకున్నాం సో సొల్యూషన్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చాడండి మనకి ఇవే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ప్లస్ సి కాస్ డేటా అనేది ఇచ్చాడు దీని నుం
బి ప్లస్ సి అనేది వాల్యూ రావడం అయితే జరుగుతుంది కాస్ట్ రైజ్ టు ఏ బై బి ప్లస్ సి వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి సైన్ లో వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సైన్ స్క్వేర్ టిటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టిటా సో ఫస్ట్ ఫామ్ అయితే నేను యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వన్ మైనస్ కాస్ట్ వాల్యూ ఉంది మన దగ్గర కాస్ట్ రైజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి ప్లస్ సి ఉంది కాబట్టి ఆ ఫామ్ లో యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఆ వాల్యూ యూజ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఏ బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ కాస్ట్ కి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ అనేది అప్లై చేశాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి వన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ కింద రాస్తాం అనమాట సో వాల్యూ నేను చేశానండి వన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై బి ప్లస్ సి కింద రాయడం అయితే జరిగింది సో ఎల్సిఎం ని వస్తే వాల్యూ అనేది బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అనేది మనకి ఎల్సిఎం అడవడం జరుగుతుంది సో వాల్యూ ఏం వస్తుందండి బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది వాల్యూ వస్తుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం ఇది చూడండి బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఎలా ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ లాగా ఉండడం అయితే జరిగింది కాబట్టి దీన్ని ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం దేనండి బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది సో బి ప్లస్ సి ప్లస్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి మైనస్ ఏ వాల్యూ బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అనేది వాల్యూ రావడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా సో బి ప్లస్ సి ప్లస్ ఏ సో ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అనేది వాల్యూ ఉంది సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే మనం టూ ఎస్ అనేది రాయచ్చు సో టూ ఎస్ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి బి ప్లస్ సి ఎందుకు చెప్పుకున్నాం మనం బి ప్లస్ సి సో ఈ ఏ ని ఇటువైపు తీసుకువెళ్ళిపోతే టూ ఎస్ మైనస్ ఏ అవుతుంది సో టూ ఎస్ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ సో వాల్యూ టూ ఎస్ ఇంటూ టూ ఎస్ మైనస్ మైనస్ ఏ మైనస్ ఏ అంటే మైనస్ టూ ఏ అనేది వస్తుంది సో బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ సో టూ ఎస్ టూ ని కామన్ చేస్తే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై b plus c whole square అనేది వాల్యూ రావడం అయితే జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ ఏం వచ్చిందంటే ఫోర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అనేది వచ్చింది సో ఈ వాల్యూ ని యూజ్ చేసుకుందాం మనం ఓకే సో ఐ హోప్ ఇక్కడ వరకు మీకు అందరికీ అర్థం అయింది అనుకుంటున్నాను ఇంకే సాధారణ కాకపోతే కనుక ఒకసారి వీడియోని మళ్ళీ ప్లే చేసి చూడండి ఫస్ట్ నుంచి ఓకే అలాగే నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఇంతవరకు ఛానల్ లో ఉన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కనుక ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ ఏమొచ్చిందండి సైన్స్ బట్టి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అనేది వాల్యూ అనేది రావడం అయితే జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ వాల్యూ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి ఇక్కడ ఒక బిసి ని మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తున్నా అంటే ఫోర్ బిసి బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బిసి కింద రాస్తున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ కిటా ఉంది ఇక్కడ ఈ స్క్వేర్ ని ఇటువైపు తీసుకువస్తే మనకి ఏమవుతుందండి రూట్ అనేది అప్లై అవ్వడం అప్లై అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో రూట్ ఓవర్ ఫోర్ బిసి బై బి ప్లస్ సి ఫోర్ స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బిసి సో రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బిసి అంటే మనం ఫోర్ మోస్ లో చెప్పుకున్నాం ఏమని కాస్ ఏ బై టూ సో ఇక్కడ మనకి కాస్ ఏ బై టూ అనేది వాల్యూ రావడం అయితే జరిగింది మరి ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఫోర్ ని టూ స్క్వేర్ కింద రాయచ్చు అలాగే బి ప్లస్ సికి హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి టూ ఇక్కడ బిసికి స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి రూట్ బిసి బై బి ప్లస్ సి వాల్యూ రాస్తున్నా అనమాట సో సైన్ డేటా ఈసీ హోల్స్ టూ టూ రూట్ బిసి బై బి ప్లస్ సి కాస్ట్ ఏ బై టూ వాల్యూ అనేది 
రావడం అయితే జరిగింది సో ఐ హోప్ అందరికీ ఈ సామ్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ అర్థం కాకపోతే కనుక ఒకసారి వీడియోని ప్లే చేసి చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి ఇంతవరకు ఛానల్ ఏమన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక ఆ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ పవన్ కుమార్ సైనింగ్